Hər bir kəsə salam. Bugünkü dərsimin 8-ci sinif ingilis dili Unit 7 Lesson 2 Cartoons are not only for children. Cizgi filmlər yalnız uşaqlar üçün deyil. Exercise 1 Look at the pictures and discuss what makes this cartoon so popular. Şəkillərə baxın və bu cizgi filmlərin nəyə bu qədər məşhur etdiyini müzakirə edin. Baxır, birinci şəkilimizə The first one is Jutton, the second one Tom and Jerry, The third one Mickey Mouse, the fourth one Kung Fu Panda, the fifth one Minions, the sixth one Masha and Bear. Interesting to know. Bilmək maraqlı olar. A cartoon is a type of illustration, possibly animated, typically in a non-realistic or semi-realistic style. Deməli, cizgi filmi Real olmayan və yaxud da yarı real olan canlandırılmış şəkillər növündən ibarətdir. Şəkillər növüdür. The specific meaning, burada illustrasiya şəkil deməkdir. Animat isə canlandırılmış. Baxırıq, burada illustration dediyinə deməkdir şəkil. Is a type of illustration, yəni şəkil növüdür. Animated canlandırılmış. Davam edirik. The specific meaning has evolved over time. Xüsusi mənası isə illə keçdikcə, vaxt ötdükcə genişləmişdir. But the modern usage usually refers to either an image or series of images intended for satire, caricature or humor, or a motion picture that relies on a sequence of illustrations for its animation. Müasir istifadəsi isə satirə, karikatur və yumur üçün nəzədə tutulmuş şəkil və şəkillər seriyasına isnad edilir və yaxud da ki, hərəkətli şəkillər ardıcılığına isnad olunur. Hərəkətli şəkillər ardıcılığından ibarətdir. Someone who creates cartoons in the first sense is called a cartoonist and in the second sense they are usually called an animator. Cizgi filmi yaradan adama Birinci mənada karikaturaçı, ikinci mənada isə animator deyirlər. Yəni, onlar animator adlanırlar. Exercise 2, track 11. Listen to a radio program and answer the questions. Bu radio proqramına qulaq asın və suallara cavab verin. Təbii də ki, suallara cavab verməzdən əvvəl listen ingilisin üçün tərcüm etmək istərdim. Track 11. In the early 20th century, A new form of an art was born and has grown over since. 20-ci əsrin əvvəlində incəsənətin yeni bir növü formalaşdı və o vaxtdan bəri inkişaf elədi. Of course, I'm talking about cartoons. Əlbəttə, mən cizgi film haqqında söhbət edirəm. They are now a huge part of a creative culture and hold a special place in the world of entertainment. Onlar hal-hazda, yəni indiki zamanda, yaradıcı mədəniyyətin böyük bir hissəsidir və əylənicə dünyasında xüsusi yer tuturlar. In the studio with me today is Kate Moore, a psychologist. Bugün studioda mənimlə psixolog Kate Moore-dur. Welcome to the program. Proqrama xoş gəlmişsiniz. Thank you, təşəkkür edirəm. Kate, what makes cartoons so popular? Kate, cizgi filmlər bu qədər məşhur nələrdir? Well, cartoons are essential part of every childhood. Cizgi filmlər hər uşaqlığın vacib hissəsidir. They are certainly the most popular entertainment for children, but also much more than that. Əlbəttə ki, onlar uşaqlar üçün ən məşhur əyləncədir və bundan fazlasıdır. With the help of cartoons, kids can learn about the world around us, about new emotions, life issues and other important things. Cizgi filmlərin kömək ilə uşaqlar ətrafımızdakı dünya haqqında yeni emosiyalar, həyat məsələləri və digər vacib şeylər haqqında öyrənirlər. Children are interested in watching cartoons as they take them to the world of imagination. Uşaqlar cizgi filmə baxmaqla maraqlanırlar, çünki cizgi film onları xəyal dünyasına aparır. They feel excited while watching their favorite characters saving someone or overcoming hardships. Onlar cizgi filmdəki xarakterlərin kimisə xilas etməsinə və ya da çətinliklərə üstün gəlməsinə baxaraq həycanlanırlar. As children grow up, cartoons show them how things seem function in real life, explain them more about feelings and relationships in a way they can understand. Uşaqlar böyüdükcə cizgi film onlara bəzi şeylərin həyatda necə olduğunu, 
öyrədir, göstərir və hisslər haqqında, əlaqələr haqqında onların başa düşəcəyi tərzdə izah edir. And of course, children find cartoons amusing and entertaining. Əlbəttə, uşaqlar cizgi filmləri məzəli və əyləncəli bulurlar. There are many cartoon characters that are allowed by millions of kids and adults throughout all the globe. Deməli, çoxlu cizgi filmlər vardır ki, bütün yer kürəsində milyonlarla uşaqlar və yaşlılar tərəfindən sevilir. However, many more people think that cartoons are boring and can be watched on the by kids. Bununla belə çoxları düşünür ki, cizgi filmlər daraxtırıcıdır və ancaq uşaqlar tərəfindən baxılır. What do you think about this belief? Bu inanc haqqında nə düşünürsünüz? Hmm, it is true that some cartoons are meant only for children, especially those which are educational and teach young children shapes, numbers or colors. Doğrudur ki, bəzi dizgi filmlər uşaqlar üçün nəzədə tutulmuşdur, xüsusilə də marifləndirici olanlar hansı ki uşaqlara formaları, rəqəmləri və rəngləri öyrədir. But there are cartoons that are certainly aimed for adults as well. Lakin dizgi filmlər də vardır ki, əlbəttə ki, eləcə də yaşlılar üçün nəzədə tutulmuşdur. The research studies show that cartoons help adults to relax, especially when they are tired and want to forget their problems. Araşdırmalar göstərir ki, cizgi filmlər yaşlılara, xüsusilə də yorğun olanlara və problemlərini unutmaq istəyənlərə rahatlaşmağa kömək edir. Moreover, cartoons are full of positive life messages, which proves us that they are very helpful and that no matter how old you are, there are still so many things to learn. Bundan əlavə, cizgi filmlər pozitif həyat mesajlarla doldur, hansı ki bizlərə sübət eləyir ki, onlar çox faydalıdırlar və fərqi yoxdur hansı yaşda olursan ol, öyrənməli çoxlu şeylər vardır. Hələ də öyrənilməli çoxlu şeylər vardır. They help us learn something quickly from things that are exciting and interesting. Onlar bizə nə isə cəld, ya maraqlı və yaxud da əyləncə olan şeylərdən nə isə cəld öyrənməyə kümək edir. Another thing is that you can understand the hidden messages as an adult. Daha bir şey isə, sən yaşlılar kimi gizli mesajı başa düşə bilirsən. Kate, thank you for coming. Kate, gəldiyin üçün təşəkkürlər. What would you like to tell our adult listeners? Sən bizimdir, yaşlı dinləncələmizə nə demək istərdin? Cartoons help you to feel as a child. Cizgi filmlər sizə uşaq kimi hiss eləməyə kömək edir. If you want to find and bring out your inner child, watch cartoons. Əgər siz özünüzün daxili uşağınızı tapmaq və ortaya çatmaq istəyirsinizsə, cizgi filmlərə baxın. Deməli, baxırıq burada suallarımıza. Bizim birinci suamız, what is Kate's profession? Kate'in profesiyası, yəni sənəti nə idi? She is a psychologist, o psixologdur. Psychologist. İkinci suamız, what is her message to adults? Onların yaşlıları, onun yaşlılara mesajı nə idi? Burada sonuncu cümləmizi deyə bilərik ki, Orada psychologist belə bir söz edir ki, If you want to find and bring out your inner child, watch cartoons. Əgər siz daxilinizdəki uşağı tapmaq və çölə çatmaq istəyirsiniz, açıq çatmaq istəyirsiniz, watch cartoons. Cizgi filmlərə baxın. Onu deyə bilərik və orada digər cümlələrdən istifadə edə bilərik. Növbəti, exercise 3. Listen again and decide if the statements are true or false. False. Yenidən qulaq asın və ifadələrin doğru da yanlış olduğunu qərar verin. Baxırıq birinci cümləmizə. Cartoon making industry stopped growing in the early 20th century. Deyir ki, cizgi film sənayəsi öz inkişafını 20-ci əsrin əvvələndə dayandırdı. False, yanlış. Əksinə, əyləncə dünyasının böyük bir səsini tuturdu. Cartoons don't only entertain children, but also help them to know the world around them. Bəli, cizgi filmlər təkcə uşaqları əyləndirmirdi, həm də ətraf aləmi öyrənməyə kömək edirdi, ətraf aləmi tanımağa kömək edirdi. True, Kate thinks that all cartoons are made for children. Kate düşünür ki, bütün cizgi filmlər uşaqlar üçündür. False, yanlışdır. Kate thinks that adults can also learn from cartoons. Kate düşünür ki, yaşlılar da həmçinin cizgi filmlərdən öyrənə bilərlər. True, doğrudur. Davam edirik. Exercise 4. Look at the examples and choose in or...
Onu itməzdən əvvəl qısa sizə izah etmək istərdim ki, sifət düzədən şəkilçilərimiz ink və idi bir-birinə necə fərqləndir. Yadınızda saxlayaq ki, ink şəkilçimiz əlamət bildirən sifət əmələ gətirir. Bu, həm əşyalar üçün, həm insanlar üçün, yəni həm cansızlar üçün, həm insanlar şəxsə üçün istifadə oluna bilər. İdi isə yalnız hal vəziyyət bildirir, hissləri bildirir və yadımıza saxla ki, əşyaların hissləri olmadığına görə bu hissədən yadımızda mütəşəkkildə saxlayaq, bura fikir verək. İdi yalnız şəxslər üçün istifadə olunur. Bir daha getdirim. İnq əlamət bildirən sifat əmələ gətirir. Biz bilirik ki, əşyanın da əlamət ola bilər, insanın da əlamət ola bilər. Biz həm əşyalara maraqlı və yaxud da maraqsız deyə bilərik, həm insanlara maraqlı və yaxud da maraqsız deyə bilərik. İdi isə hal vəziyyət əmələ gətirir, his bildirir. Bu və yadımıza saxlar ki, cansızların, yəni kitabların, əşyaların halı vəziyyəti ola bilməz, yəni onların hissiyyəti ola bilməz. Buna görə də bu hissədən yadımıza saxlar ki, idi yalnız şəxslər üçün istifadə olunur. Baxırı birinci nümunəmizə, Children are interested in cartoons. Uşaqlar dizgi filmlərlə maraqlanırlar. İkinciyə baxırıq, Children fight cartoons amusing and entertaining. Uşaqlar dizgi filmləri məzəli və əyləncəli bulurlar. Burada əlamət bildirdi. Əyləncəli və məzəli bulurlar. Burada isə hal vəziyyət, yəni maraqlanırlar. Uşaqlar maraqlanırlar. Və burada bizim üçün cədvəl verilmişdir. Adjectives are used to talk about the person's feelings or opinions. Burada biz yalnız idini götürürük. Yadımızda saxlayıq ki, birinci cədvəl ancaq idi üçün nəzədə tutulub. İdi üçün nəzədə tutulub. İkinci şəkilimizdə isə yazılıb. Adjectives are used to describe things, people, places, activities. Əşyaları, insanları, yerləri və fəaliyyətləri təsvir etmək üçün istifadə olunur. Təbii də ki, ikinci cədvəldə isə biz ancaq ayıncını götürürük. Bir də nəzərdə çatdırmaq istəyirəm, birinci cədvəldə ancaq ididir, ikinci cədvəldə isə ancaq ayıncıdır. Yəni, birinci cədvəldə izah edir ki, bizə ancaq hisslərdən gedir söhbət, insan hisslərindən, rəylərindən, fikirlərindən. İkinci cədvəldə isə əlamət, hər hansı bir əşyanın, şəxsin, yerin və yaxud da fəaliyyətin əlaməti bildirilir və əlamət üçün də biz yalnız ayıncı istifadə edirik. Bu, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, bu cədvəl həm əşyalar üçün, həm şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bura isə yalnız hisslərdən söhbət gedir deyə və biz də bilir ki, cansızların hissi ola bilməz, yalnız şəxslərdən söhbət gedir. Və bizim növbəti cədvəlimizə baxırıq. Burada seçməliyik. The film is boring. Birinci cədvələ bura qoymalıyıq. Ayıncı, the film is boring. Kino maraqsızdır. My job is tiring. Mənim işim yorucudur. Chaplin's movies are entertaining. Yəni, Chaplin künoları əyləncəlidir. Yenə baxırıq ikinci cədvəlimizdə burada felt hiss etmək. She felt bored. Onun canı sıxıldı. I am tired. Mən yorulram. Yaxud da yorğunam. The people are entertained. İnsanlar əylənirlər. Burada da fikir verir ki, ikinci cədvəlimizdə bizdə ancaq hisslərdən getdi söhbət. She felt bored. I am tired. The people are entertained. O, özünü sıxılmış hissedir. Mən yorğunam. İnsanlar əylənirlər. Yadımıza saxla ki, əşya sıxıla bilməz, əşya yorula bilməz, əşya əylənə bilməz. Yadımıza saxlayaq ki, idi yalnız şəxslər üçün istifadə olunur. Bizim növbəti çalışmamıza baxırıq. Exercise 5. Choose the correct forms of the adjectives to complete the sentences. Cümlələri tamamlamaq üçün sifətlərin düzgün formalarını seçin. Baxırıq birinci cümləmizə. I am going to watch How to Train Your Dragon 3 at the cinema tonight. I am so excited. Mən çox həyəcanlıyam. Deməli, biz burada hissdən gedir deyə söhbət. Excited. Mən bu gecə sinemada How to Train Your Dragon 3 filminə baxmağa hazırlaşıram. Mən çox həyəcanlıyam. 
sənin bir dragon üçünü necə məşq etmək olar. Filmin adı budur. İkinciyə baxırıq. Can we stop watching this movie? Bu kinaya baxmağı dayandıra bilərik. It is very boring. Bu çox can sıxıcıdır. Çünki bir daha qeyd edirəm. It burada movini əvəz eləyib. Əşyalar da biz dedik ki, hissiyyat bildirə bilməzdər. Yəni, onların hissiyyatı ola bilməz. Bu halda biz əşyə üçün bored götürə bilmərik. Boring. Və növbətiyə baxırıq. I love watching movies at the cinema. Mən də sinemada künana baxmağı sevirəm. I feel entertained. Mən özümü, yəni belə deyəndə mən əylənirəm. I feel entertained. Burada feel uşaqlar. To be ilə əvəzlənə bilir. To be-nin forması, yəni əmlə. I am entertained, yəni mən əylənirəm. Bir də ipucu kimi vermiş sizə oğlum. Yadınızda saxlayaq ki, feel-dən sonra adətən id istifadə olunur. Find-dən sonra isə ayıncə istifadə olunur. Məsəl üçün, I find this movie entertaining. Mən bu filmi maraqlı buluram. Amma deyirəm ki, I feel entertained. Yəni, mən əylənirəm. Bunu fikir verək. Fildən sonra adətən idi gəlir. Find-dən sonra isə ayıncı gəlir. Davam edirik. Making cartoons is tiring, but... Interesting work Deyir, cizgi filmi çəkmək yorucudur, lakin işləmək maraqlıdır. Bir daha qeyd edirəm. Making cartoons is tiring, yəni film çəkmək, cizgi film çəkmək yorucudur, lakin maraqlı işdir. Interesting work. Burada da söhbət film çəkməkdən getdi. Əgər biz bunu şəxs əvəzi ilə əvəzləsək, üçüncü şəxsin təkində cansızlar üçün istifadə olan itlə əvəz eləyə bilirik. Və it is tiring, yəni o yorucudur. But interesting work, amma maraqlı işdir. Cansızların, biz bir daha qeyd edirəm ki, hissiyyatı ola bilmir. Yəni, biz cansızlar üçün idi istifadə edə bilmərik. Və ING dedi, əlamət bildirir. ING dedik, əlamət bildirir. Lakin, idi isə hissiyyat bildirir. Əşyaların da hissiyyatı olmadığına görə biz idini əşyalar üçün istifadə edə bilmərik. Davam edirik. Exercise 6 Used to be to make two new sentences. To be-dən istifadə edək, iki dənə yeni cümlə düzəldin. Nümunə verilib burada bizə The game entertains the children. The game is entertaining, yəni oyun əyləncəlidir. The children are entertained, uşaqlar əylənirlər. Bu tərzdə biz də düzəldirik indi. Baxın, kino canımızı sıxdı. Biz bunu verə bilərik. The movie was boring, yəni kino maraqsız idi. We were bored, bizim canımız sıxıldı. Bir daha qeyd edirəm. The movie was boring. Burada Tobinin iz yerinə voz verəcəyik. The movie was boring. We were bored. Bizim canımız sıxıldı. İkinci cümləmiz. The trip tired the children. Səhət uşaqları yordu. The trip was tiring. Yəni, səhət yorucu idi. The children were tired. Uşaqlar yoruldular. The song excited the people. Mahını insanları həycanlandırdı. The song was exciting. Mahını maraqlı idi. The people were excited. İnsanlar həycanlandılar. Chaplin's movies entertained the people. Chaplin'in künoları insanları əyləndirdi. Chaplin's movies were entertaining. The people were entertained. Çaplinin diri künoları əyləncəli idi, insanlar əyləndilər. Today's cartoons interest children. Bugünün cizgi filmləri uşaqları maraqlandırır. Today's cartoons are interesting. The children are interested. Bir də təkrar edirəm. Today's cartoons are interesting. 
children are interested. The work exhausted the students. İş talebeleri e, yordu. The work was exhausting. İş yorucu idi. The veyahut da bezdirici idi. The students were exhausted. Talebeler bezdiler, yoruldular. Devam edirik. Answer the questions. Suallara cevap verin. Which cartoons do you find interesting? Hansı dizgi filmleri maraqlı bulursunuz? Which cartoons do you find amusing? Hansı dizgi filmlerini məzəli bulursunuz? What do you do when you are bored? Canınız sıxlanda nə edirsiniz? Do you watch something when you are tired? Yorğun olanda nəyə sabahırsınız? Why, niyə, why not, niyə yox? Birinci suala belə bir cevap verə bilərik. Yəni, mən bu cür cevap veririm. İndi siz də özünüz necə istəsiniz, o cür cevap verə bilərsiniz. Which cartoons do you find interesting? Hansı cizgi filmlərini maraqlı bulursunuz? E, maraqlı bulduğumuz cizgi filmler haqqında, məsəl üçün, deyə bilərik ki, Zırtdan, yəni bu öyrəlici mutfilmi, educational mutfilmi olduğuna görə deyirəm. Zırtdandı. E, daha sonra burada istifadə edə bilərik. Marsha and Bear de, e, deyə bilərik. Biraz əyləncəlidir və məzəlidir də. İkinci sualımıza cevab olarak aslında Marsha and Bear deyə bilərik. Və yaxud da əvvəldə adımızı çəkdiyimiz dizgi filmlerden də istifadə edə bilərik burada. E, burada e, aslında Mickey Mouse da həm əyləncəli nəzərdə tuta bilərik, həm maraqlı nəzərdə tuta bilərik. What do you do when you are bored? Canlı sıfanda nə edirsiniz? Buna təbii ki, sual e, hərə öz adına verə bilər. Bəziləri mutfilma baxır, bəziləri kinoya baxır. For example, when I am bored, I am watching funny cartoons, bilməli mutfilmlərə baxıram. Do you watch something when you are tired? Yorğun olanda nəyəsə baxırsınız? E, why, why not? Burada aslında suala uyğun olarak baxırsınızsa, niyə baxmışsınızsa, niyə yox? When I am tired, I am watching, uh, as I have said, evvel de dedim, I am watching funny cartoons, gülməli mutfilmlərə baxıram. Burada təbii ki, hərə özü necə istəyir, ucu cavab verə bilər. Ask your classmates these questions and find someone who has the same answers as yours. Sinif oldaşlarınıza bu sualları ver, verin və sizin də eyni cavab olanı, yəni sizin də eyni cavab verən adamı tapın. Read and say, exercise 8, read and say, when Charlie Chaplin verse first used his voice in the movie. Deməli, oxuyun və Chaplin'in künosunda ilk dəfə səsindən istifadə etdiyini, nə vaxt istifadə etdiyini deyin. Mətni oxuyuq, tərcüm edirik, təbii de ki, mətnin içərisində tapacaq cavabı. Charlie Chaplin was one of the well-known actors in the world who produced, directed and wrote the movies himself. Charlie Chaplin məşhur, dünyadakı məşhur aktyorlardan biridir. Hansı ki, özü filmini özü istesal eləyib, özü dirijorluq eləyib və özü yazıb. His entertaining silent movies are still popular today. Onun eğlenceli e, sessiz kinoları hələ də məşhurdur. His amusing character Little Tramp is well known to people throughout the world. Onun deyir eğlenceli karakteri Little Tramp balaca avara hələ də bütün dünyada tanınır, yəni məşhurdur. Chaplin was born in poverty in London in 1889. Chaplin 1889-cı ildə Londonda e, kasıblıq e, içində anadan olmuşdur. E, he was abandoned by his father and left in an orphanage by his mother. O atası tərəfindən tərk edilmiş və anası tərəfindən yetimxanaya bırakılmışdır. His funny shoes, a round hat and a cane probably came from his childhood experiences. Onun gülməli ayakkabıları, yumru şilyapası və əlindəki qırmancı e, yəqinç uşaqlıq təcrübələrindən gəlir. He became interested in acting at the age of five. O tamaşa almağa 5 yaşından maraqlanmağa başlamışdır, yəni belə aktorluq etməyə. In uh, 1910, he made his first trip to America. 1910-cu ildə Amerikaya ilk seyahatını etmişdir. 
He was talented, athletic, and hardworking. O talentlı, atletik ve çalışkan idi. At that time, o vaxtlar, he was the most highly paid person in the world. O dünyada, yani həmin o vaxtda dünyada en çok pul ödənilən şəxs idi. He earned $10,000 a week. Dollars a week. Aha. O haftada 10 bin dolar kazanırdı. Even though Tolkien's came out in 1927, he didn't make a movie with sound until 1940 when he played a comic version of the terrifying dictator Adolf Hitler. Deyil, hətta 1927-ci ildə səsli günlər ərsəyə gəlsə də, 1940-cı ildə dəhşətə gələn dəhşət verici diktator Adolf Hitlerin komik versiyası, 1940-cı ildə həmin komik versiyanı oynayana qədər o səsli günlə çəkmədi. He left the USA in 1952 because of his political views and didn't return until 1972 when he was given a special Oscar for his lifetime outstanding work. 1952-ci ildə o abışı siyasi görüşlərinə görə tərk elədi və 1972-ci ildə həyatı boyunca məşhur işlərinə görə xüsusi Oscar mükafatı Yəni, 1972-ci ilə həmin o xüsusun mükafat verilənə qədər Amerikaya qayıtmadı. Davam edirik, exercise 9. Find the significance of these figures in the text. Mətində bu rəqəmlərin əhəmiyyətini tapın. 1940, he made his first Deməli, movie with sound. Həmin 940-cı ilə o iki dəfə səsli künonu çəkib. Bu da hansı künon olub? Daha doğrusu, aha, səsli künosunu çəkib. When he played the comic version of the terrifying dictator Adolf Hitler. Yəni, Adolf Hitlerin komik versiyasını oynayanda. Deməli, 10,000, he earned 10,000 a week. Həftədə 10 min dolar qazanırdı. 1927, Deməli, in 1927, the first talkies came out, ilk səsli filmlər əsəyə gəlmişdir. 1910, deməli, he became interested in, in 1910, in 1910, he made his first trip to America, Amerika ilk səyahət netmişdir. In 1952, he left the USA, o abışı tərk etmişdir, because of his political views, yəni siyasi görüşlərinə görə. In 1889, Chaplin was born in poverty in London in 1889. Deməli, 1972, 1972-ci il, he returned to America. O, Amerikaya qayıtmışdır. In order to receive his special Oscar for his lifetime outstanding work. Özünün bütün həyatı bu məşhur işinə görə xüsusi Oscarını almaq üçün. Deməli, növbəti baxırıq. Exercise 10. Choose the words that show Charlie Chaplin's character. Chaplin'in de karakterini gösteren sözleri setin. Popular, meşhur, amusing, mezeli, special, xüsusi, talented, talentlı, interesting, maraqlı, athletic, atletik, hardworking, çalışkan, exciting, maraqlı, active, active, outstanding, meşhur. Digər sözlərinə tərcüməsini verirəm. Fət kök deməkdir. Boring, can sıxıcı. Weak, zəif. Tol, hündür. Short, qısa. Deməli, davam edin. Deməli, baxırıq bura. Exercise 11. Look at the sample sentence and make compound phrasal adjectives. Use them in your sentences. Nümunə cümləyə baxın və mürəkkəb tərkibi sifətə mələ gətirin. Use them in your sentences və cümlələrinizə istifadə edin. Birinci, bizə üçün sample verib Chaplin was a well-known actor. Birinci birləşməmizə baxırıq. Bunun üçün deyirik, highly respected cartoonist. Bunu da Walt Disney deyə bilərik. Walt Disney was highly respected cartoonist. Walt Disney yüksək. Hörmətli karikaturaçı idi. Növbəti Good to work Well done work deyə bilərik. 
Bu onun haqqında deyə bilər, məsələn, yaxşı görülmüş iş. Vəxtə yaxşı görülmüş əsərlər demək istəsək, cəmdə də verə bilərik. He had many well done works. Onun çoxlu yaxşı görmüş əsərləri var idi. Good educated person, well educated person. Charlie Chaplin was well educated person. Və yaxud da deyə bilərik, Walt Disney was a well educated person. Yaxşı təhsil görmüş şəxs idi. Hə, hansı bir cümlə çərsində istifadə etmək üçün deyirəm bunları. Wide recognized film star. Deyə bilərik, Chaplin was wildly, wildly recognized film star. Geniş, tanınmış film ulduzu idi. Burada uşaqlar fikir vermək lazımdır nəyə? Hi, wide. Burada biz highly deyəndə, yəni zərf formasında istifadə edərkən, nəyəsə yüksəkliyi nəzədə tutmur. Burada fikir irəl sürür. Bir insanın özü haqqında olan düşüncəsi, məsələn, highly respected, yüksək hörmətli, belə deyilə, karikaturacı, wildly recognized film star, geniş yayılmış, geniş tanınmış daha doğrusu film ulduzu. Davam edirik. Good behaved child Burada verə bilərik Well behaved child Yaxşı tərbiyə görmüş uşaq He was well behaved child O yaxşı tərbiyə görmüş uşaq idi Növbəti Highly respected actress Burada artıq əs şəkilçimizdən bildik ki Söhbət qadından gedir She was highly respected actress O yüksək hörmətli aktresə idi Davam edirik Exercise 12. Read the words and write them in the right columns. Sözləri oxuyun və düzgün sütuna yazın. Simple adjectives, sadə sifətlər yalnız bir kökdən ibarət olur. Derivative adjectives, kökdən və şəkilçədən ibarət olur. Burada prefix, ön şəkilçi, or suffix, sonluq şəkilçisi. Compound phrasal adjectives, mürəkkəb tərkibə sifətlər. Bunlar bitişikdə yazıla bilər və yaxud da defsində yazıla bilər. Noun isə isim deməkdir. Başlayırıq. Political derivative adjectives düzəltmə sifət. Special simple adjective. Silent simple adjective. Great simple adjective. Rich simple adjective. Lifetime Həyat deməkdir və yaxud da ömür boyu noun isimdir. Well-educated, compound adjective. Well-educated, hard-working, hard-working compound adjective. Interesting, derivative adjective. Entertaining, derivative adjective. Building is a noun, building tikili isimdir. Cartoon isimdir. Happiness, xoşbəxtlik, burada nəs şəkilçisindən artıq biz bildik ki, isimdir. Talented, talantlı, derivative adjective. Clever, simple adjective. Ugly, simple adjective. Stupid, simple adjective. Beautiful, derivative adjective. Interest, maraq, zövq isimdir, noun. Lovely, sevimli, derivative adjective. Trip. Səyahət deməkdir, noun. Emotional, burada yazılıb, derivative adjective. Well known, tanınmış, compound adjective. Hungry, simple adjective. Wise, simple adjective. Well maintained, yaxşı saxlanılmış deməkdir. Well maintained, compound adjective. Life, həyat, noun, isim. Intelligent, intelligent, simple adjective. Boring, can sıxıcı, derivative adjective. Poverty, poverty, kasıblıq deməkdir bu isimdir. Artıq bizim cədvəmizə də yazılıb. Kind, mehriban, simple adjective. Davam edirik. Interesting to know, bilmək maraqlı olar. Walt Disney was a great story editor, a clever businessman, the greatest cartoonist and cartoon maker in the history of cinema. Walt Disney, görkəmli hekayə redaktoru, ağıllı biznesmen, məşhur karikaturacı və film ustası, dizgi film ustası, yəni kino sinema tarixində dizgi film ustası idi. 
Walt Disney Türk Animation The New Model. Walt Disney animasyonu yeni bir şekil, yeni bir modele saldı. He created Mickey Mouse, added sound and music to his movies and produced the first full-length animated film Snow White and Seven Dwarfs. O Mickey Mouse'u çekti ve öz kino movilerine, yani kinolarına e, sesi ve musiqini əlavə elədi ve ilk dəfə tam həccinli animasiyalı filmi Ağbəniz ve 7 cüzeler, yani 7 cırtan, cırtanları e, çekti. Ərsəyə gətirdi. Walt Disney always thought about both children and grown-ups. Walt Disney həmişə həm uşaqları, həm də böyükləri düşünürdü. He tried to tell people about life, love and justice in his films. O öz künolarında həyat, sevgi və ədalət haqqında danışırdı. His cartoons are full of happiness and kindness. Onun cizgi filmleri hoşbəxtli və mehribanlıqla dolu idi. His first cartoon Mickey Mouse was an instant hit. Onun ilk cizgi film Mickey Mouse ani bir şöhrət kazandı. Later, he produced a series of classics such as Pinocchio, Cinderella, Bambi, The Sleeping Beauty and 101 Dalmatians. Sonralar o... Pinokyo, Cinderella, Bambi, Yatmış Gözel, 101 Dalmatians kimi e, klasik serileri istehsal elədi. Devam edirik. Exercise 13 Project Layha. Create a poster for a movie or cartoon. Çizgi film yaxud da kino üçün e, afişa hazırla. E, present your work to the other groups. Öz işini digər gruplara göstər. Burada altta e, aşağı hissedik. Baxır, instant. Happening immediately. Ani demektir. Dwarfs a person who is too short. Yəni, çox qısa adamlar. Biz de onlara cırtdan deyirik. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Ümid varam, dərslərimizdən yararlana bilirsiniz. Kanalıma baxın. E, like edin və abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.